Hello, students. Hello, hello. Hi, hello, teacher. teacher. Good evening. Hello, good evening. Welcome hello. to all of you. Hi, welcome. So just uh, give me one second because I'm actually trying to fix here uh, something about my camera. Just, just give me one second. Much better now. So guys, welcome to all of you. It's a great pleasure to have you here in our English classes, especially after a very nice weekend that we could have the time to to enjoy, to rest, to do something important, and also entertain a little bit. So welcome you all for English classes today. And um, we continue this week. That is actually the last week for completing this part of the course. And we understand that we continue in this process of improving and studying English every time. As we know that um, it's a, a very, very important personal commitment to learn English and to study every day. We need to like feel, uh, you know, very comfortable in the practice. And also we know that one hour it, um, a day, it's not enough. We need a little bit more, right? Entonces, mientras más estudiamos, eh, nuestro aprendizaje se vuelve mucho más práctico. Entonces, es importante que cada uno de nosotros pues le dedique un tiempo importante al idioma y eso es, es garantía. No importa dónde esté, en qué lugar, pero si usted estudia, practica inglés todos los días, eso pues le va a generar eh, que aprenda inglés mucho más rápido en menos tiempo. So that is one of the goals, right? And uh, let's start today, but before that we start, I just want to ask you, what do you remember we started in the last class? We always have a kind of short a kind of feedback about the activities that we have been developing during the class. And so tell me, what do you remember? ¿Qué se acuerdan que estudiaron? What do you remember we studied in the class? The usually adverse of frequency, teacher. Uh, frequency? Frequency, okay. And I mean time habits, teacher. Okay. The food. Uh, yes. Uh, something else? No more then. Okay. So yes, the, we were talking about the adverb frequency. We started um, vocabulary related to the adverbs of frequency. And that was great because in the practice, we learn how frequent we do something. So we are talking about the time, we're talking about the, the ways we do something. For example, I usually do this one. I sometimes, I never, I almost always, I rarely, I hardly ever. So we also were talking about food too. Yeah, we're talking about countable and uncountable nouns in the previous classes, of course, right? So we go on to the section number five. And uh, this is the video conference 13. And the topic for this conference is called I Can't Ice Cave Very Well. So in this part, we are talking about and uh, how good are people doing some things. Especially ice skating is a very, very extreme sport. And also many people around the world in a, in a, in a very... Uh, appropriate condition they they can do that um hello hi wendy hi teacher what is a can ice skate very well i can it's a, a ice skate is como patinaje sobre hielo that is ice skate so ice skating too and i can't is like a the negative form about can, right? It's cuando okay. usted no puede hacer algo, entonces no puede patinar sobre hielo muy bien. So I can't ice skate very well. So that is a, also a little extreme, right? Because people who have a, a different weather condition and also, you know, a way where to practice is okay. Okay. Así que vamos a dar inicio y pues vamos a irnos a la la misión de esta clase.
Okay, I think you can actually see here, look at examples. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Check the vocabulary. Ok, you can check this vocabulary, right? Eh, vamos a hablar acerca de vocabulario relacionado a deportes populares en Estados Unidos y Canadá. You know, Americans, you know, North American people have a special sport, you know, and hockey is as one of them, ice skating too, and some other extreme sports that, because of the weather condition right there in the north side. And um, our exports that we don't have here in El Salvador because we are in Central America. Y para eso pues vamos a la primera parte que es una conversation. So we'll take a time to practice a conversation here. And I want you to help me to practice this conversation. And let's see here. Go on to the next part. Look at this. Okay, look at this one. We have a conversation called, I love sports. Look at this. Much better, you can see in big, right? So you can see here in the picture, um, some sports. What sports do you recognize in the picture? Mm, soccer, teacher. Okay. And baseball, 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 and hockey, and hockey, right? Hockey. Yeah. So they are talking about uh, soccer, baseball, and hockey. That's right. A very famous sport, especially I will take, for example, baseball, that is very famous in in the United States uh, and also in New York too. Well, a lot of you know states and and in Canada too. United States and Canada. Also, Mexico too. They, they play baseball, but baseball is very famous in the United States of America. And at the same time, hockey too. Like in Canada, Canadian people they love they love hockey. So they are very 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 you know fans and fanatics about this sport. And soccer that is international sport, but we know that everybody loves soccer. And the World Cup is coming soon, like around three weeks. Uh, the World Cup starts. So we're waiting for that. Y tenemos una conversation uh, between Lauren and Justin. Look at this. So let's practice this conversation. We'll take a short time because it's pretty easy. It says, um, Lauren and Justin. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. Athletes. So, in este caso, tenemos la palabra good athlete. Cuando usted dice la palabra atlético, es athletic. En este caso, sería athlete. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. It's a very simple sport. So look at this one. And you will answer the following questions when you practice this conversation. Like, uh, what do you do in your free time? And you will talk about your free time. Bien, vamos a practicar otra vez la conversation. Y luego pues, ustedes van a contestar la pregunta que está ahí eh, cuando ya estemos en los breakout rounds. He said, uh, so Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. So look at that, right? What this conversation is about. Dice que, dice, así que esta, esa palabra so es un conector, cuando te dicen como, así que Justin, eh, ¿qué haces en tu tiempo libre? Entonces, esa es una pregunta 
cuando usted quiere preguntarle a alguien acerca de qué actividades realiza en su tiempo libre, cuando no trabaja. Bien, me amo los deportes o me encantan los deportes. Ese really es como para, para nosotros, es como decir, ¿en serio? ¿Really? Pero no es un, es un really como de, de admiración, ¿no? Como que, ¿en serio? Eh, ¿Y qué deportes te gustan? Um, hockey, eh, béisbol y soccer, que en este caso es como fútbol. Son mis favoritos. Wow. Eh, realmente eres un buen atleta. Que lo decíamos en inglés, athlete. ¿Y cuándo practicas o juegas todos estos deportes? No, no juego estos deportes. Solo los veo en televisión. That's what I do too. I watch TV at home. Um, because of my time is hard for me to, to play sports like soccer because I love soccer and basketball too. But we are very busy working all the time. But we take a time for playing sports like baseball, soccer, basketball too. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a practicar esta conversation. Eh, vamos a tener este espacio como para que usted practique. Así que, eh, veamos, veamos, veamos. Eh, vamos a formar los breakout rooms. Usted va a practicar y va a contestar la pregunta con sus compañeros. Oh, what do you do in your free time? Usted le va a contar a su compañero qué hace en su tiempo libre. You know, what I do is I play, I play sports, I play video games. I watch television, I read books, I sleep, uh, sometimes I go to the mall, I, I love watching movies, go to the cinema. So you can describe your, um, what do you do in your free time? Lo que, lo que usted hace en su tiempo libre. Entonces, eso lo va a, lo va a explicar con, su, con sus compañeros en esta conversación, ¿ok? Así que para movernos ya al the next step, I just want to ask you if is that clear for you? Está claro qué es lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, thank you guys. I appreciate it. All right, so let's work with the breakout rooms and also take a time to practice. Acuérdese que pues como le digo, una de las de las cosas importantes cuando practicamos inglés es tratar de darle como quizás el acento un acento bonito, un acento entendible en mi idioma. Um, así que yo puedo decirles, usted, usted escucha a alguien hablar en inglés y pues el acento es diferente, pero nosotros a pesar de que somos pues, latinos y tenemos un acento distinto, podemos tratar como de darle ahí más o menos que suene, que suene un poco bonito. ¿Y cómo se logra a través de la práctica? Así que vamos a formar los breaker rooms, ustedes entran, y con los grupos practican la conversación y luego de la práctica van a responder la pregunta What do you do in your free time? Let's go. ¿No pueden ver bien? Sí. Yes, thank you. Ok. Este, bueno, como somos cuatro, ¿verdad? Así que vamos dos y dos, digo yo. Está bien. Ahí no sé quién va, quién va a formar pareja primero. Yo digo que, este, bueno, como los podemos in intercambiar, si gusta empecemos, eh, 
señorita Mirna y después Fátima con Lorena. Y luego okay. nos intercambiamos, de modo que todos practiquemos. Ok, está bien. Okay. Vaya, vaya, señorita Mirna, yo voy a ser Justin y usted es Justin. Lauren. Ajá. Lauren. Okay. Let's go. Va, eh, dice, so, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you are really good athletes. La otra... when, do you... uh -huh. Perdón. when do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch the on television. Okay. Hoy van, a, okay. hoy van las compañeritas. Okay, okay. Si quieren, yo soy Laura, Lauren. Hola. Hola. Señorita Fátima, va usted. Creo que no, creo que no se le escucha el audio. No sé. Si quiere, lo hago con usted. Mm, ok, let's go. Si quiere, usted ahora es Lauren y yo, Justin. Ok. Para que intercambie, sí. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Um, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really good athletes. Uh, when did you play all this sport? Oh, I don't play these sports. I just watch them on t television. Okay, very good. Thank you. Igual. Ahora si quieren intercambian ustedes. Me escucha, ah. Fátima. Creo Ahora no me... sí. ¿Me escuchan, sí o no? Ah, sí. ahorita sí. Ok, sorry. No sé, no sé por qué no se escucha. <risa> okay. Vaya, si gusta puede practicar ahí con, con, con Lorena porque con ella le tocaba. Ok, sorry. Y después vamos con Mirna otra vez. Ok. Ok. Uh, si quiere yo soy Laura. Ok, perfecto. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? ¿Tú eres Laura o yo? <risa> yo, Laura. Entonces, tú empiezas. Sí. Ok, ok. What I love. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Um, hockey, basketball, and soccer are my favorites. Wow, you are, are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport and just watch them on television. Okay, Evelyn. What do you do in your free time? Our free time, I'm um, watching TV. Only watching TV? I'm um, watching TV. Okay. Um, Wendy, what do you do in your free time? In my, my free time, and I go to the look at the game with my children. They are play soccer and I in the, in the night I watch movie and I listen to music okay only that Evelyn okay ahora iría Rebecca con Fatima yes I will be Laura and you Justin Fatima okay okay 
So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love a sport. Really? What sports do you like? Mm, hockey, basketball, and soccer are my favorite. Wow, you're really up. When do you play all these sports? Um, I don't play this sport. I use what thing on the television. Okay. And Fatima, what do you do in your free time? My free time is to carry my two babies. Only that? Only that. <laughs> no, thank you. Okay. <laughs> okay, okay. And you, what did you do in your free time? In my free time, I sleep a lot. And I take about, I take to my garden because I love Sense. And sometimes, rarely, I watch television. And then I sleep. <laughs> okay. <laughs> um, and that is all. Okay. Okay, students, congratulations for the practice. I could listen. All of you, you know, ran the conversation and something that attracted my attention was that you can pro produce the language. You can speak. You can read the statements. You try to keep the accent and also speak na nationally. And also that is one of the purposes about practicing, that you can read, you can read a text, you can read the information, Learn vocabulary words that perhaps are unknown for you in the process. And especially because we're talking about sports. Bien, vamos a pasar al siguiente punto y continue with the next uh, point that is related to grammar. This is a topic that we have studied before. Look at the example. Ok, look at this one. Este tema ya, lo, ya para nosotros es como un pequeño review o a short backup, eh, ya que vemos el WH questions utilizando siempre el presente simple. Como sabemos, todos estos temas para nosotros son como un review, pero ya estamos viendo un poquito, un poquito más advanced because we can practice more and we understand more statements, vocabulary, so we go in the process. Tenemos el WH questions con el simple present. Y para eso sabemos que tenemos los principales como lo que son what, who, where, how often, when, and what time, que son muy comunes. Y decimos el primero, what sports do you play? Look at the example. What sports do you play? ¿Qué deportes practicas? Y usted puede decir, I play, y puede mencionar los deportes que usted practica. Por ejemplo, what sports do you play? I play soccer and I play basketball too. And I love baseball, but I don't practice baseball. But I, I love I love soccer and I love basketball too. 
Um, the next question is, uh, who do you play baseball with? En este caso vemos que la palabra who es para referirnos a, a personas, singular o plural. Entonces decimos quién y se pronuncia who como que se fuera una J y una O extendida. Who. So, y decimos en inglés, uh, who do you play baseball with? ¿Con quién juegas baseball? Y entonces vemos el ejemplo que nos da acá. We see the example. Oh, I play with some friends from work. We have a team. Look at the example here. Eh, pues juego con algunos amigos del trabajo y pues tenemos un equipo. Entonces vemos ahí el ejemplo de... Um, who do you play with? Who do you play baseball with? Who do you play basketball with? Who do you play soccer with? Entonces, cuando te mencionan ese who, sabes que te están preguntando por una persona. Then we have also where, uh, where, in a, in a soft way, where do you play? ¿A dónde juegas? Y nos sugiere una respuesta. We play, I play, at Hunter Park. Hunter Park. Look at the example here. Luego vamos con el how often. Y vemos ahí eh, una palabra que es muy conocida para nosotros, que es un adverse of frequency. The adverse often, that I think has the 70%. Eh, el how often, pues nos indica que a menudo. Cuando usamos la palabra how, how y often. How often do you practice? Y que a menudo practicas. Y ahí nos, nos hace la pregunta como que a menudo practicamos nosotros ese deporte. How often do you Do you practice? ¿Qué a menudo practicas? We practiced, y la respuesta sería, we practice once or twice a week. Um, en inglés, para decir una vez, podemos utilizar la palabra once, que es la que está acá en el chat. Once. Y dos veces se puede decir twice. Like this. Veamos el, el, el chat y también está en esta oración. I practiced once or twice a week. Practico una vez o dos veces a la semana. Entonces podemos utilizar eso. How often do you go to the movies? ¿Qué a menudo vas al, al cine? Ah, I go once a week. Voy una vez a la semana. O I go twice a week. Voy dos veces a la semana. Entonces... Vamos viendo ahí cómo, cómo este, depende de las, las cosas que hacemos, con qué frecuencia. Y podemos utilizar once or twice. When do you practice? Teacher, una pregunta curiosa. Uh -huh. Y así como en este caso que usted menciona que once es una vez y, y twice. O... Twice, once and twice. Twice, ajá, dos veces. Y hay otras para decir tres veces o cuatro veces. Ahí ya se ocupa o, three times, three, four. Uh -huh. Ah, y ahí ya se ocupan los números. Ajá, uh -huh. exacto, y se ocupan los demás. Uh -huh. Yo puedo ah, decir okay. one, one time, y yeah, se, se entiende, one time. Pero también, mm. los, eh, también en inglés se ocupa el once. Igual con el oh. twice o two times, dos veces. Ah, ok, ok. Thanks, teacher. All right. Ok, y tenemos ahí, por ejemplo, we practice on, on Sundays. Entonces, para referirnos a los días de la semana, siempre tenemos que utilizar el on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. De repente, algunos estudiantes que están aprendiendo inglés dicen, ¿y qué día? Ah, the Monday, the Tuesday. No, eso no existe. Tiene que ser on para los días de semana. On Monday, el lunes. On Friday, el viernes, entonces el on, esta preposición on siempre tiene que ir cuando son días de la semana. So we practice on Sundays. Y la última, what time do you start? ¿A qué hora comienzas? What time do you start? ¿A qué, hora, a qué horas comienzas? We start at 10 o'clock in the morning. Iniciamos a las 10 en punto en la mañana. Entonces vemos que ahí está 10 o'clock, las 10 en punto. 
Y ahí vemos eh, las preguntas que no son preguntas cortas, sino que son preguntas donde se tiene que explicar. Veamos más ejemplos. Let's see more examples here. Look at examples. Ok, le vamos a pedir a Jacqueline Rebeca que nos ayude a leer las tres primeras preguntas y las tres respuestas. Ok, eh, la primera sería, what do you like building? Se pronuncia. Uh, buying. Buying, ok. What do, you do, what do you like buying? La respuesta sería, I like buying high, high heel shoes. Uh, la segunda, where do you shop? I shop in, ¿cómo se pronuncia galería? Gallery. Galerías, it's like Spanish. Or galería, okay. You shop in Galerías Acapulco. When do you shop? I shop high heel shoes all the time. Okay, thank you so much. We can see that, All right? Muy bien, muy bien. Entonces, este, vamos con las siguientes tres. Vamos a pedir a Wendy que nos ayude con las siguientes tres. Okay. Who do you shop? Where do you shop with? I shop with my kids. Why do you shop? Because I love high heel shoes. How much do you spend? I spend about one thousand. Exactly. Yes, yes, thank you. Right, that's okay. So you can see here more examples. What do you like buying? ¿Qué te gusta comprar? What do you like? Es que te gusta, no? What do you like? And where do you shop? Donde compras? Ahí decía, pues, I, I shop in that place. When? Cuando? Pues vemos ahí que nos dice cuando vas a comprar. Entonces, eh, a todo momento, en todo momento, una vez a la semana, dos veces a la semana, two times a week, a, a month, so you can talk about. Who do you shop with? Y volvemos a encontrarnos con el who. ¿Y con quién vas? Who do you shop with? Entonces vemos que el with va al final, para decir con. ¿Con quién vas? I shop with my kids, with my family, with my friends, etc. Um, why do you shop? ¿Y por qué compras? Y vemos ahí que está el why. Uh, how much do you spend? ¿Y cuánto gastas? Entonces, ahí vemos también more examples about this uh, personal structures. Ok, por ahí me indican que pues tienen problemas con la señal. Don't worry, it, um, a veces pues cambia un poquito, depende de la zona, el internet no está muy estable. So that is a problem. Bien, entonces vemos ahí algunos ejemplos acerca de los, de los WH questions para el presente simple y también la forma como nosotros podemos responder. Hagamos un ejercicio. I just need to like practice more about this. Eh, José Aristides. Sí, eh, un night teacher. Eh, sí tengo Hi. un problema con la señal y no sé si se me, si se me pueda este, quedar sin señal y, y, y no vaya a ser que como no ha pasado todavía la lista ya la vamos a pasar en este momento. Ah, porque si, si, si se me acaba. Esperemos que la aguante, esperemos que la aguante. Thank ok. You. All right. Vamos a tratar de trabajar este ejercicio. Eh, vamos a ver. Dice, complete the following exercises using WH equations. Complete the conversation with the correct WH equation works. Then practice with a partner. Vamos a trabajar en este ejercicio. Eh, vamos a pasar la... la la lista de asistencia en este momento mientras usted toma ventaja trabajando en este ejercicio va a elegir pues el WH questions que mejor le parezca what sport, when who where so lo que acabamos de ver acá, por ejemplo vemos el ejemplo uno I watch sports on television every week really? what sports do you like to watch? soccer it's my favorite y entonces vemos la segunda que dice Uh, do you usually watch soccer? ¿Cuál WH question cree usted que sería el más, eh, como el más indicado? 
de acuerdo a la oración que vimos ahí. Entonces, usted ahí este, evalúa cuál es el WH question, pues que usted cree que puede ir en esa oración de los que acabamos de estudiar que están acá. What, who, where, how often, when, and what time. Entonces, le voy a dar unos minutitos para que ustedes eh, realicen este ejercicio y luego lo vamos a practicar. Y we also, we are going to socialize this exercise in the class today. Just give me one second. Ok, let's see. Ana, vamos a ver aquí. Vamos a pasar la lista. Así que pues atentos ustedes a escuchar su nombre y pues dicen presente. Ok, um, Ana Elizabeth García. Present. Thanks. Eh, Blanca Mirela Galdames. Present. Eh, Braulio Heriberto Velázquez. Present, teacher. Thanks. Denis Eliseo Gutiérrez. Eh, Doribel Arelí Arriaza. Doribel Arelí Arriaza. Eh, Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. Present teacher. Thanks. Eh, Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Present teacher. Thanks. Eh, Fátima Elisa Marroquín Mejía. Fátima Elisa. No. Eh, Fátima Noemí Rivera Rivas. Sorry. Present. Eh, ¿Quién? ¿Fátima Elisa? Sí, Marroquín oh, Mejía. Oh, ok, cool. Thank you. ¿Y Fátima Sorry. Noemí Rivera? Present, teacher. Ok, thanks. Eh, Irma Zuleima Grande. Present teacher. Thanks. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Jacqueline Elizabeth Guevara. Pues no está por acá. No. Eh, Jacqueline Rebeca Cermeño. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías. Present teacher. Thank you. José Aristides Moreno Alberto. Jorge Aristides Moreno Alberto. Eh, José Enrique Orellana Thanks eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado Present teacher Thanks eh, Carla Abigail Aguilar Rodríguez Present teacher Thanks eh, Lorena Saray Mamsa Méndez Present teacher Thanks uh, Luis Miguel Mejía Alas Present teacher Thanks Marcela Alejandra Lousel. Present teacher. Thanks. Mirna Janet Landos. Present teacher. Ok. Pedro Isaac López. Present teacher. Thanks. Rebeca Michelle Gómez. Present teacher. Ok. Saúl Alexander Lozano. Present. Eh, ok. Um, eh, perdón, eh, Ruth Noemí Guevara Reyes. Present teacher. All right, thank you. Teresa de Jesús Ponce. Teresa de Jesús Ponce. Present teacher. Ok. Uh, Wendy Lisette Carillas. Present teacher. Thanks. Y Wilfredo Serna Amaya. Wilfredo Serna Amaya. Mm. Okay. Wilfredo is not here. 
All right, so let's uh, practice the following exercise here. What we had to do is that we're gonna take a short time. Um, we're gonna take a short time to practice this conversation. Vamos a ver, uy, uy, quiero ver, quiero ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Muy bien, entonces les voy a dejar aquí un, unos minutitos para que usted con su compañero o compañera, con su grupo, eh, complete el ejercicio y luego que lo completen, lo van a practicar. Van a practicarlo como que fuera la conversation. Y vamos ahí, dice el ejemplo. Uh, the, do you usually watch soccer on Sunday afternoons in... Do you usually watch it at home? Not at my friend's house. He has a big television. Uh, do you go bike? Do you go bike riding? About about once a month. Oh, I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? Uh, do you go? Usually at at about one o'clock. Oh, yeah. Do you usually go with your... In, luego dice, my sister, come with us next time. Entonces, usted va a ver cuál es el WH Questions que mejor... Eh, que mejor se apegue a la oración. Así que vamos a trabajar con los grupos y luego practica la conversation. ¿Está claro qué vamos a hacer? ¿Is that clear? Yes, teacher. Yes, yes teacher. teacher. Thank you, guys. I really appreciate it. So, let's go. Let's practice. Vamos a ver, formamos aquí. Y le vamos a dar ya acá Open All Rooms para que usted pueda entrar con su grupo y comiencen a realizar el ejercicio y al mismo tiempo practiquen the exercise. We can practice. Let's go. One, two, and three. Ahí la puse, no sé si pueden ver bien. Quiero ver. Ah, ok, ok. Sería la primera, sería. When do you usually what? Soccer. Verdad. Well, do you usually watch soccer on oh, Sunday afternoon? En la vez sería en where? En where? Ahí, uh -huh. Si me equivoco, where? me, me dicen. Ajá, uh -huh, where. Y creo que where es también porque. And where do you usually watch it? Uh -huh. At Ajá, home. porque como, como que está. Ajá, preguntándole. Eh, ¿En dónde que... va? Ajá, ¿en dónde? Usualmente él ve. De... Algo. Televisión. Ajá, como que en dónde es que él ve. Y él dice, él responde. Eh, bueno, no, mis amigos en casa, algo así. Uh -huh. Ellos, es... como ellos, ellos tienen una televisión grande, algo así. Uh -huh. O Entonces, él tiene una televisión grande. Sí. Vaya. 
Luego dice, empieza ¿Tú crees que es la pregunta con, no? no, who is, who often Ah. do you, do you go by, bike, reading, riding, no sé cómo se pronuncia, right? riding o reading. No sé. No sé. Ahí dice, oh, about ¿Usted qué once. opina, señorita Mirna? ¿Es, es reading o writing? Me está preguntando cómo se cómo sería Ajá, ¿cómo se, cómo se pronuncia? Porque como Rayleigh. ya la vamos, como ya la vamos a, a, a leer, va. Ajá, Rayleigh. Rayleigh. Re, reading. Uh -huh. Vale. Vaya, luego dice, oh, I would own a month. I love I to go, I love, uh -huh, I love go to buy reading. I go very Sunday. Really? When, when do, when do you go? Ajá, como que cuando vas. Ajá, cabal. Entonces sería, really, when When. do you go? Uh -huh. Y le dice, usually at about one o'clock. Ajá, cabal. Usualmente, este, como la una en punto, algo así va. Sí. Sí. Luego le dice, oh, yeah. Wo, yo creo que wo, wo do you usually go white with ajá porque como se acuerdan que esa dijo el teacher que era para utilizarla como eh, de persona ¿va? o sea o, o con quién va pero sí haciendo referencia a una persona porque entonces ahí dice que ahí está preguntando como que con quién con quién va usualmente Ajá, cabal. Y de ahí nos confirma la, el otro párrafo porque le, le, le menciona My sister, come white, use next time. O Eh, sea, que le dice como que que mi mi hermana, hermana ajá, la, va. como que la acompaña y next time es como tiempo Ajá. eh, después, no sé, usualmente next time. Sí. Entonces, en el espacio blanco, ¿cuál sería el... el... Bu. Q. No, no, bu. W H O bu. W H O Q. Ajá. Ah, porque ese es el el Q es quién, ¿verdad? Ajá, ajá, se, se utiliza para como de persona. Como Ajá. que se refiere a una persona. Porque él nos A una daba persona. el ejemplo en el anterior de Would you, you shop white? ¿Con quién vas de compra? Ajá. Y aquí es diferente la pregunta. Porque dice, oh yeah, would you usually eh, white? ¿Con quién vas frecuente? ¿Con quién vas usualmente? Ajá. My sister come with you Uh -huh. next time. Ok, very good. Entonces, Vamos. Esas en serían el... todas, porque ahí termina. Ya Sí. la otra es Solo la respuesta. vamos. Ajá. <ríe> Perdón, hablo mucho. No, pero está bien. Se escucha usted como que es bien sociable. <ríe> sí, es que cuando me agarra de hablar, <ríe> mucho. <ríe> Ok, este, vamos a la, vamos a la práctica. Um, a little bit, really, really, what do you go? ¿Qué horas eh, vas? ¿Qué horas vas? La pregunta. Entonces sería usually at about one o'clock. Ahí sería what do you, what do you go? No. No, where do you go? Ahí el que respondió. En el eh, number two, little B, en el 
Uno, dos. De, después de donde dice. Really. Después de really dice, where, where do you go? Where do you go? Es la, es la pregunta. ¿Qué hora, qué hora vas? Uh, uh, ¿Qué hora vas? En um, la meeting. Y le dice que a la una where, de la tarde. Where, alrededor de la uh, una de la tarde. Where do you go? Usually about one o'clock. Ah, oh, bueno. Ajá. Bueno. What time do you go? What time do you go? Yo también what pensaba time? que podía ser what time do you go, pero la respuesta no coincide. Porque dice uh, about once, once a month, una vez al mes. Es <laughs> bueno, entonces. When do you go? When do you go? Entonces la segunda era Really? How? No. When do you go? La segunda, la. la. Y él really? dice, oh yeah. Where do you usually go? When do you exactly? Who do, do you, you who no, I guess who oh, do you usually pero, go with? Si, si, I guess si, who si, do you what? do you usually go with? Ahí en la última es oh yeah, they say oh yeah. Es who do you usually go with? Con quién ah, vas usualmente? Ajá. Y es who entonces la segunda quedó como bueno, ¿verdad? bueno 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 Okay, okay, so let's go back. Um, well, all of the students are coming back to the main session and uh, most of you have discussed a little bit about what could be the possible double equation to complete the statement. Uh, look at the first one, vamos al primero, eh, que sería the number one. It's like, really, what sports do you like to watch? Soccer is my favorite. Luego viene el espacio de la B, está acá with color red, y luego dice, do you usually watch soccer on Sunday afternoon? ¿Cuál sería el WH question que más aplica para esta parte? Where? When? Where? Where? Do you when? Usually... When? Nos dice, when? nos indica on Sunday afternoons, nos, nos está dando un tiempo, entonces la respuesta sería when, correct, right? When. When. Yes, that is, that is the best one because we're talking about time. So we're saying when, um, do you usually watch soccer? Y luego le dice um, Sunday's afternoon and luego le viene la segunda do you usually watch it? 
Where. 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 Okay, where. Porque luego le dice at home. No, at my friend's house. No está dando una ubicación, un lugar. So, yes, that's correct. That would be where in that case. Um, he has a really big television. Big television. Tiene una gran televisión. Dice acá. Vamos con el número dos. Y está acá el espacio. Look at the space here. He said, do you go bike riding? On, oh. on about oh. once a month. How? How often? How do you... Yeah. Mm, how often how do often? you go bike riding? Si fuera how often, sería como que a menudo yes. vas... Eh, eh, bike riding es como andar en bicicleta o montar en bicicleta. Y entonces dice oh. about once a month. O sea, decir una vez a la... When do you go bike? Una vez al, al mes. Una vez al... Ajá, ok. Una vez al mes. Muy bien. Entonces, vemos ahí este, el ejemplo. Pues que en este caso podría ser how often, que a menudo lo haces, una vez al mes. Me parece muy bien. How often do you go bike riding? Eh, y la siguiente que dice, I love, go, I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? Do you go? ¿Cuál sería aquí? When. When do you go? Veamos la respuesta. I usually uh, uh, at about one o'clock. No está dando tiempo. Entonces la respuesta sería. What time? What time? What, what time? Um, I love go go bike riding. I go every Sunday. Really? What time do you go? ¿A qué hora vas? Usually at about one o'clock, right? Entonces, eh, muy bien. Entonces la respuesta sería. What time? What time? What a, time? A qué horas, verdad? Vi a qué horas vas? Usualmente a la una en punto. Usually at about one o'clock. Yeah. Oh yeah. Y la última que sería. Oh. 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 Do you usually go? Y vemos que está el famoso with. Este with es como decir con. Entonces ahí nos indica. Que con quién vas? Y la respuesta sería who. Muy bien. And who do you go with? Who do you usually go with? Y con quién vas usualmente? My sister, come with us next time. Mi hermana, ven con nosotros la próxima vez. Y ahí pues hemos completado el famoso W equations. Eh, depende del contexto con el que nosotros estamos eh, expresando, haciendo preguntas. What time? When? Where? How? Eh, how often, what time, son las eh, double equations que nos sirven a nosotros como práctica. Para la siguiente clase, pues eh, vamos a trabajar más ejercicios con el double equation y pues continuaremos con el ejercicio que nos queda como de tarea. Let me see. One second. Entonces eh, seguiremos practicando un poquito más eh, el ejercicio que está a continuación acá. Usted lo completa y lo vamos a presentar en, el, en la clase de mañana. ¿Cómo nos quedaría las respuestas? Por ejemplo, aquí va a completar la conversación con las preguntas y luego lo compararemos. Por ejemplo, la primera dice, What sports do you like? I like a lot of sports, but I really love volleyball. Entonces, la, la, la segunda es, I usually play with my sister and some friends. ¿Cómo sería la pregunta? Usted tiene que formularla. We practice on Saturdays. ¿Cómo formula la pregunta? We start at about at noon. We usually play in our yard, but sometimes we play at the bench. Entonces usted va at the beach, perdón. Usted va a tratar de formular estas oraciones. Pero el día de mañana, pues, seguimos trabajando con esta estructura. Okay, thank you guys for being here in the class. No se los olvide siempre estar activos en las clases. Completar sí. los ejercicios en la plataforma. So have a beautiful night to all of you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good evening. 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 Good